ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار வார்த்தைகளிலே சிறந்த வார்த்தை வல்லவன் ரஹ்மானுடைய வார்த்தை என்றும் வழிகாட்டுதல்களில் சிறந்த வழிகாட்டுதல் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் என்றும் மார்க்கத்தின் பெயரால் புதிது புதிதாக உண்டு பண்ணக்கூடியவைகள் விதாத்துக்கள் விதாத்துக்கள் அனைத்தும் வழிகேடு வழிகேடுகள் யாவும் எம்மை நரகத்தின் பால் இட்டு செல்லும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் தங்கள் உரையின் துவக்கத்தில் ஞாபகப்படுத்தியதை நானும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த கடமைப்பட்டுள்ளேன் அன்புள்ள இஸ்லாமிய சகோதரர்களே பெரியோர்களே மாணவர்களே நயவஞ்சகர்கள் மீது கடமை கஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய இஷா தொழுகையை ஜமாத்தோடு நிறைவேற்றி விட்டு அல்லாஹு தாலாவுடைய மார்க்கத்தை படிக்க வேண்டும் என்ற தூய எண்ணத்தோடு நாம் எல்லாம் அல்லாவுடைய மாளிகையிலே ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் எந்த எண்ணத்தோடு நாங்கள் இந்த மாளிகையில் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோமோ அல்லாஹு தாலா அந்த எண்ணங்களை ஏற்று கூலி வழங்க போதுமானவனாக இருக்கிறான் இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்தில் பாவம் செய்வதற்கான காரணங்கள் என்ற தலைப்பில் ஒரு சில முக்கியமான தகவல்களை அந்த காரணங்களை இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்துவது பிரயோசனமாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஒரு பழமொழி வெள்ளம் வரும் முன் அணை கட்ட வேண்டும் என்ற பழமொழி எங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஒரு ஆபத்து அல்லது ஒரு கஷ்டம் எங்களை நோக்கி வருவதற்கு முன்னால் அந்த ஆபத்திலிருந்து எங்களை எப்படி பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த எங்களை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக வேண்டி நாங்கள் எடுத்து கொள்ளக்கூடிய முயற்சிகளை நாங்கள் அந்த ஆபத்து எங்களை வருவதற்கு முன்னால் நாங்கள் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த ஆபத்து எங்களுக்கு வந்து சேர்ந்த பிறகு அதற்கான முயற்சிகள் எடுத்தாலும் கூட அது பிரயோசனம் இல்லாததாக மாறிவிடும் அதே போலதான் சகோதரர்களே ஒரு முஸ்லீம் பாவம் செய்வதற்கு முன்னால் பாவம் எதனால் செய்கிறேன் எந்த ஒரு மனிதனும் உலகத்திலே பாவம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு அல்லது நரகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு பாவங்களில் ஈடுபடுவது கிடையாது சந்தர்ப்பங்களும் சூழ்நிலைகளும் அவனை இப்படி மாற்றுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் 
அப்படி பாவம் செய்வதற்கான என்னென்ன சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறதோ அந்த சந்தர்ப்பங்களை அல்லது காரணங்களை நாங்கள் இனங்கண்டு அதை நாங்கள் இல்லாமல் ஆக்குகின்ற பொழுது பாவத்தை விட்டு நாங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டவர்களாக மாறிவிடுவோம் ஏன் நாங்கள் காரணங்களை தெரிந்து அது காரணங்களை விடுபட வேண்டுமாக இருந்தால் இப்படி அப்பா சரதியப்பாவின் அவர்கள் ஒரு அழகான ஒரு விளக்கத்தை எங்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள் ஒரு ஈமானில் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் பாவம் செய்தால் அவனுடைய நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் ஈமானில் பலகீனம் உள்ளவன் பாவம் செய்தால் அவனுடைய நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் என்று ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறார்கள் ஈமானில் உறுதி உள்ள மனிதன் எப்படி நினைப்பான் என்றால் ஒரு தவறை செய்துவிட்டு மலையின் அடிவாரத்தில் இருந்து கொண்டு இந்த மலையை தன்னுடைய தலைக்கு மேலால் விழுந்து விடுவோ என்று எப்படி அச்சப்படுவானோ பயப்படுவானோ அதுபோல ஒரு தவறை ஒரு ஹராத்தை பாவத்தை செய்துவிட்டு அவன் பயந்து கொண்டிருப்பான் அல்லாஹு தாலாவே இதே நேரத்தில் ஈமானில் பலகீனம் உள்ள ஒரு மனிதன் பாவம் செய்துவிட்டால் எந்த அளவுக்கு அந்த விடயத்தில் கவனம் இல்லாமல் இருப்பான் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதனுடைய மூக்கிலே கொசு உட்கார்ந்து விட்டால் அசட்டையாக அல்லது சுலபமாக எப்படி அந்த மூக்கில் உள்ள கொசுவை நாங்கள் கையால் விரட்டுகிறோமோ அது போல அவன் பாவத்தை செய்துவிட்டு கவலைப்படாமல் கணக்கே எடுக்காமல் இருப்பான் என்று இப்ன அப்பா சுதியந்தானுகள் ஒரு அழகான விளக்கத்தை உதாரணத்தை எங்களுக்கு சொல்லி தருகிறார்கள் இன்னும் அன்புள்ள இஸ்லாமிய உறவுகளே அல்லாஹு தாலாவை பயந்து கொள்ளக்கூடிய நாங்கள் நரகத்தை அஞ்சு வாழக்கூடிய நாங்கள் சுவர்க்கத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசையோடு நாங்கள் வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடக்கூடிய நாங்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தினால் தவறுகள் செய்கின்ற பொழுது நாங்கள் முதலாவது யோசிக்க வேண்டும் நான் ஏன் இந்த தவறை செய்தேன் இந்த தவறு செய்வதற்கான அடிப்படை காரணம் என்ன என்பதனை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் தவறு செய்வதற்கு முன்னால் தவறிலிருந்து தூரமாக வேண்டும் என்ற அறிவுரைகள் எங்களுக்கு சொல்லி தருகிறது அவ்வளோ ரபுல் அலமின் அலுக்கரான சொல்கிறான் வலா தக்கரபுசினா விபச்சாலும் செய்யாதீர்கள் என்ற வார்த்தையை சொல்லாமல் அல்லாஹு தாலா அதையும் தாண்டி ஒரு வடிமேல ஏறி அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறான் வலா தக்கரபு அதன் பக்கம் நெருங்க வேண்டாம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் என ஒரு பாவத்தின் பக்கம் நீங்கள் நெருங்க கூடாது பாவத்தை பெற்று தூரமாக இருக்க வேண்டும் பக்கத்தில் நாங்கள் போய் பார்த்தோமா இருந்தால் விழுந்து விடுவோம் என்ற பயம் ஒரு மரத்தினுடைய கொப்பி இருக்கிறது மரத்தில் ஏறிவிட்டால் யாரும் கொப்பினுடைய நுனி பகுதி பிடிக்க மாட்டோம் ஏன் விழாமல் பிடித்து கொள்வோம் என்ற கான்பிடன்ஸ் நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருந்தாலும் கூட ஆனால் விழுந்து விடுவோம் என்ற ஒரு காரணம் இருக்கிறது நுனி கொப்பு உடையும் என்று எங்களுக்கு தெரியும் அதனால அடி பகுதியை நாங்கள் பலமாக பிடித்து கொண்டிருப்போம் நுனி பகுதிக்கு நாங்கள் செல்ல மாட்டோம் வலிக்கு விழுந்து விடுவோம் ஒரு கட்டினத்துடைய எல்லை பகுதிக்கு நாங்கள் சென்று நாங்கள் பார்ப்பதற்கு பயப்படுவோம் தப்பி தவறி விழுந்து விடுவோம் என்றால் எங்கள் நிலைமை என்னவாக இருக்கும் என்று நாங்கள் பயப்படுவோமா இல்லையா அதே போல நான் சகோதரர்களே பாவத்தின் பக்கத்தில் கூட நாங்கள் பார்க்கக்கூடாது நெருங்கக்கூடாது என்று இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லுகிறது மலசல ஊடத்துக்கு செல்கின்றோமா இல்லையா அங்கு செல்லும் போது நாங்கள் போகக்கூடிய துவா என்ன ஆண் பெண் சைத்தானுடைய தூங்கை விட்டு உன்னிடத்தில் நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் பாவம் செஞ்சோமா பாவம் செய்ய போறோம் என்ற எண்ணத்தோடு நாங்கள் போறோமா இல்ல அந்த இடம் பாவம் செய்வதற்கான அடிப்படை காரணம் பாவத்தை தூண்டக்கூடியவன் சைத்தான் பாவத்தை தூண்டக்கூடிய அப்படிப்பட்ட அந்த சைத்தான் குடியொன்றிருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு மிகவும் டேஞ்சரான ஒரு பகுதிக்கு நாங்கள் போக போகிறோம் பாவம் செய்து விடுவோம் என்ற பயம் எங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் யாரெல்லாம் அந்த இடத்துக்கு போக போகிறேன் என்னை காப்பாற்ற யாரில் அந்த சைத்தானுடைய தூங்கி விட்டு நாங்கள் பாவத்துக்கு பக்கத்துக்கு செல்லாமல் கூட நாங்கள் செய்வதற்கு முன்னால் அல்லாவிடத்தில் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் அதே போல தொழுகையில தக்பீர் கட்டிய பின்னால் ஓதக்கூடிய ஒரு துவா அல்லா உம்மையில் கிழக்கு மேற்கு மத்தியில் எந்த அளவுக்கு விசாலத்தை தூரத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறாயோ அதே அளவு தூரத்தை எனக்கும் பாவத்துக்கும் விட்டு தூரமை தூரப்படுத்துவாயாக பாவத்தை விட்டு என்னை தூரப்படுத்தியா அல்ல என்று நாங்கள் தொழுகையிலே கேட்கிறோம் இஹ்லாசான முறையில் இந்த துவாவை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கேட்க வேண்டும் சகோதரர்களே 
ஒவ்வொரு நாளும் தொழுகையில் உட்கார்ந்து கொண்டு யாரெல்லாம் பாவம் என்னை தேடி வரவும் கூடாது நான் பாவத்தை தேடி செல்லவும் கூடாது எனக்கும் பாவத்துக்கும் மத்தியில் சம்பந்தமே இல்லாமல் விசாலத்தை ஏற்படுத்தியால்ல என்று நாங்கள் அல்லாவிடத்தில் கெஞ்சி கேட்டு பாவத்தை விட்டு நாங்கள் தூரமாக எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே எந்த அளவுக்கு பாவங்களை விட்டு தூரமாக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் பாவங்களை விட்டு தூரமாக வேண்டும் சில காரணங்களை பாருங்கள் பாவம் செய்வதற்கான அடிப்படை காரணங்களில் ஒன்று நோக்கத்தை மறந்து வாழ்வது ஒரு முஸ்லீம் தான் இந்த உலகத்திலே படைக்கப்பட்ட நோக்கத்தை மறந்து வாழ்வானாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவன் பாவத்துக்கும் பக்கத்தில் அவன் செல்லுகிறான் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா படைத்து நோக்கும் ஒமா ஹனாக்துல் ஜின்னவல் இன்சை இல்லாலே ஆபுதோன் என்னை வணங்குவதற்காக அன்றி மனித சமுதாயத்தையும் ஜின்களையும் நான் படைக்கவில்லை அல்லாஹு தாலாவை வணங்க வேண்டும் என்ற தூய எண்ணத்தோடு அல்லாஹ் நாங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த எண்ணத்தை நான் அந்த உலகத்திலே சரிவர நிறைவேற்றுகின்றேனா அப்படி நிறைவேற்றவில்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் பாவத்தின் பக்கம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அன்புள்ள இஸ்லாமிய உறவுகளை இந்த நோக்கத்தை மறந்து சொர்க்கத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை விட்டும் தூரமாகி உலகம் உலகம் என்று உலகத்துக்கு பின்னால் மாத்திரம் செல்வதை நாங்கள் பார்க்கின்றோமே இல்லையா அதிகமான சகோதரிய வாழ்க்கையில் சொத்து தான் முக்கியம் என்று வாழ்கிறார்கள் தொழுகை இபாதத்து இருக்கிற எந்த ஒரு வணக்க வழிபாடுகளும் அவ்வாவுடைய சிந்தனை இல்லாமல் உலகம் உலகம் என்று சில சகோதர களிமாற்றிடும் முஸ்லீம்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஜும்மா கூட அவருடைய வாழ்க்கையில் இல்லை என்று யோசித்து பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அவ்வாவுடைய பயம் இல்லாமல் வாழ்கிறார்கள் என்று இந்த உலகத்தை பற்றி அல்லாவுத்தால் எங்களுக்கு சொல்கிறான் இந்த உலகம் வீண் விளையாட்டு அலங்கார பொருள் என்று அல்லாவுத்தால் எங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்கிறார் உலகத்தை மாத்திரம் அடிப்படையாக கொண்டு இந்த உலக வாழ்க்கை அமைத்து கொண்டால் நாங்கள் பாவத்தின் பக்கம் செல்வோம் மிக அடிப்படையான ஒரு காரணம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் அல்லாவுத்தால் இந்த உலகத்தை அலங்கார பொருள் என்று எங்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒரு பயணத்துக்கு செல்வதாக இருந்தால் அல்லது ஒரு மனப்பெண்ணை தயார்படுத்துவதாக இருந்தால் அலங்கரிப்பார்கள் நன்றாக யோசித்து பாருங்கள் அந்த அலங்காரம் நிரந்தரம் நிரந்தரமானதா நிரந்தரமற்றதா நிரந்தரமற்றது ஒரு பயணத்துக்காக எங்களை அலங்கரிக்கின்றோம் பயணத்தை முடித்து வீடு திரும்பினால் அந்த அலங்காரம் எங்களை விட்டும் கலைந்து போய்விடுகிறது மனப்பெண்ணை அலங்கரிப்பார்கள் அந்த அன்று மாத்திரம் அந்த அலங்காரம் இருக்கும் அடுத்த நாள் பார்த்தால் அலங்காரம் கலைந்து விடும் இதுபோலதான் இந்த உலகம் சில வாகனங்களை அல்ல சில பொருட்களை நாங்கள் வாங்குவதாக இருந்தால் வாகனத்தை பார்க்கும்போது அழகாக டெக்கரேஷன் பண்ணி ஸ்டிக்கர் ஒட்டி சேவிஸ் போட்டு பார்ப்பதற்கு பல வள வேண்டி இருக்கும் ஆனால் அந்த வாகனம் உதவாக்கரை எதற்கும் பயணம் போவதற்கு லாயக்கே இல்லாத உருப்பட ஒரு வாகனம் ஒன்று பார்ப்பதற்கு மட்டும் அழகாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நாங்கள் அழகை பார்த்து வாங்குவோமாக இருந்தால் நாங்கள் நஷ்டவாளி ஏன் முதலாவது நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் உள்ள என்ன இருக்குது அதில் இன்ஜின் சரியாக இருக்கிறதா அதில் எங்களுக்கு பிரயோசனம் உள்ளதா என்று நாங்கள் பார்த்து வாங்குவோம் அதே போல தான் சகோதரர்களே இந்த உலக உலகம் அலங்கார பொருள் எங்களுடைய கண்ணை அப்படியே மயக்கி விடுகிறது என்று அல்லா ஊத்தாலா இப்படியான உதாரணங்கள் மூலமாக சொல்கிறார் எனவே இந்த நோக்கத்தை மறந்து வாழக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் பாவம் செய்கிறோம் என்ற காரணத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல கண்ணியத்துக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அடுத்த ஒரு முக்கியமான தகவல் என்னவென்றால் நாங்கள் பழகக்கூடிய நண்பர்கள் அல்லது நண்பர்கள் அல்லது சூழ் சூழல் என்று வருகின்ற பொழுது எங்களுடைய நண்பர்கள் மனைவி நாங்கள் தொழில் புரியக்கூடிய இடம் எங்களோடு இருக்கக்கூடிய மக்கள் சூழல் ஒரு மனிதன் தவறு செய்வதற்கான அடிப்படை காரணமாக இருப்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கட்டாயமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு மனிதன் தவறு செய்கிறான் என்றால் அவனுடைய சூழலை நாங்கள் அவ கட்டாயமாக அவதானிக்க வேண்டும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது கொலை செய்த ஒரு மனிதன் நான் திருந்த வேறு வேண்டும் பாவ மன்னிப்பு இருக்குதா என்று கேட்டபோது ஒரு மனிதத்தில் அவர் சொல்கிறார் உனக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடையாது 
அவரையும் கொலை செய்து நூறு கொலை செய்து விட்டான் இரண்டாவதாக அவனுக்கு சொல்லப்பட்ட அறிவுரை என்னவென்றால் நீங்க இந்த ஊரை விட்டு வெளியே போக வேண்டும் ஊரை விட்டு வெளியே போக வேண்டும் அப்ப ஊரை விட்டு வெளியே போனால் அல்ல இந்த சூழலை விட்டு நீங்க வெளியே போனால் திருந்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த ஊரிலே இந்த சமுதாயத்தோடு நீங்க தொடர்ந்தும் வாழ்வா வாழ்வீங்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்க தொடர்ந்தும் பாவம் செய்வீர்கள் இந்த சம்பவத்தில் இருந்து ஏராளமான படிப்பு நீங்கள் நாங்கள் பெற முடியும் முதலாவது ஒரு மனிதன் தவறு செய்வதற்கான காரணம் சூழல் அடுத்தது அவனுடைய நண்பர்கள் நண்பன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கிறான் என்றால் அவன் கெட்டவனாக இருந்தால் நாங்களும் சேர்ந்து அவர்களோடு தவறான நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் தவறு செய்வதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாக இருக்கும் அதே போல அன்புள்ள இஸ்லாமிய உறவுகளை நண்பர்களோடு சிரித்து பேசுவதற்கு எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் பயணம் போவதற்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் சந்தோஷப்படுவோம் ஆனால் நாளை மர்மையிலே கவலைப்படுவோம் அப்படி கை செய்தப்படக்கூடிய மக்களை பற்றி அவ்வாவுத்தால் அலக்குரான்ல சொல்கிறான் சில நரகவாசிகள் கை செய்தப்படுவார்கள் எப்படி என்றால் யா வைலத்தி எனக்கு வந்த நாசமே எனக்கு வந்த கேடு உலகத்தில் இந்த மனிதனை உற்ற நண்பனாக தோழனாக நான் எடுத்திருக்காமல் இருக்கலாமே இவனோடு நான் பழகாமல் இருந்திருந்தால் நான் சொர்க்கத்துக்கு சென்றிருப்பேன் இவன் என்னுடைய நண்பனாக இல்லாமல் இருந்ததால் நான் சொர்க்கவாசியாக இருப்பேன் நரகத்துக்கு நான் சென்றிருக்க மாட்டேன் அவல் அணி என்னை கெடுத்தவன் அவன் தான் வழி கெடுத்தவன் அவ்வாவு தாலாவுடைய திக்கரை விட்டு மின்னை தூரமாக்கியவன் நண்பர்கள் <laughs> இந்த உலகத்திலே கெட்டவனே ஒரு மோசமான ஒரு மனிதனை நண்பனாக எடுத்துக்கொள்வானாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவன் நரகவாசி அந்த நரகவாசியாக இருந்து கொண்டு அவன் மறுமையிலே புலம்புவான் என்று அல்லாவுத்தால் அழுக்குறான் எங்களுக்கு சொல்லி தருகிறான் அதே போல அன்புள்ள இஸ்லாமிய உறவுகளை எங்களுடைய சூழலை பொறுத்த வரைக்கும் மோசமாக இருக்கின்ற பொழுது சில நேரம் எங்களுக்கு மரணம் வந்துவிடும் எந்த இடத்தில் மரணம் வரும் என்று எங்களுக்கு யாராலும் சொல்லித்தர முடியாது அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு களிமாவை சொல்லி தருவதற்கு ஒரு ஈமான் உள்ள ஒரு மனிதன் அல்லாஹு தாலாவுடைய அல்லாவுடைய பயமுள்ள ஒரு மனிதன் பக்கத்தில் இருப்பானாக இருந்தால் அது ஒரு மேம்பெரிய ஒரு பாக்கியம் களிமாவை எங்களுக்கு சொல்லித்தருவதற்கு அல்லாவுடைய பயமே இல்லாத ஒருவன் எங்களுக்கு பக்கத்தில் இருந்து கொண்டிருப்பானாக இருந்தால் எப்படி அவன் எங்களுக்கு களிமாவை சொல்லித்தர முடியும் இதற்கு ஒரு அழகான உதாரணம் அபு தாலி மரண தருவாயில் இருக்கிறார் நபிகள் நாயம் சல்லா அலேஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்று சொல்லுங்கள் அவ்வாவிடத்தில் உங்களுக்காக வேண்டி நான் மன்றாடுகிறேன் ரசூல்லா இவர் சொர்க்கம் போக வேண்டும் என்று அந்த இடத்திலே போராடி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு பக்கத்தில் இருந்த அவருடைய நண்பர்கள் அவருடைய உறவுகள் காஃபிர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் உன்னுடைய மூதாதரியுடைய மார்க்கத்தை விட்டு நீங்கள் மரணிக்க போகிறார் என்று கேட்டபோது கடைசியாக சொல்லுகிறார் என்னுடைய மூதாதரியுடைய மார்க்கத்திலே நான் மரணிக்கிறேன் என்று இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு களிமாவை சொல்லு சொல்லுவதற்கு தடையாக இருந்தது அவருடைய நண்பர்கள் அவர்கள் கூட இருந்தவர்கள் அன்புள்ள இஸ்லாமிய உறவுகளே இப்போ நாங்கள் வாழக்கூடிய இடம் அல்லது தொழில் புரியக்கூடிய இடம் சிறந்ததாக இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய மரணம் அந்த நேரத்தில் வந்து விட்டால் எங்களுக்கு களிமாவை சொல்லித்தரக்கூடிய ஒரு உண்மையான ஒரு முஸ்லீம் அந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்படியான நண்பர்களை நாங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் அதே போல சகோதரர்களே சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி ஒரு மனிதனை மேலும் மோசமானாக மாற்றுகிறாங்க மாற்றுகிறார்கள் என்று சொன்னால் பாருங்க அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது கொலையை செஞ்சிட்டு அவர் சொல்கிறார் நான் திருந்து போகிறேன் ஒருத்தர் திருந்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு ஒரு ஒருத்தர் வாராராக இருந்தால் அந்த இடத்துல அவர் திருந்துவதற்கான வாய்ப்பை இடத்தை நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அவர் செய்த தவறை 
நாங்கள் குத்தி காட்டி திருப்பி திருப்பி அதை சொல்லி சொல்லி அவருடைய மனதை புண்படுத்துவோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவன் தவறான வழியின் பக்கம் செல்வான் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது குடும்ப விடயமாக இருந்தாலும் சரி குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் வரும்போது கணவன் செய்த முன்னால் செய்த தவறுகளை மனைவி ஞாபகம் காட்டுவாளாக இருந்தால் அவனுடைய உள்ளத்திலே ஒரு குற்ற உணர்வு வந்து கொண்டே இருக்கும் எவ்வளவுதான் திருந்தின பிறகும் இவள் பழச மறக்கையில் இப்போ கண மனைவியுடைய பார்வையில் கணவன் கெட்டவனாகத்தான் இன்னும் வாழ்கிறான் என்ற எண்ணம் வந்து வரும் போது அவன் திருந்துவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போவதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே இப்படி ஒருவன் திரு தவறு செய்கிறான் என்றால் செய்த தவறை அடிப்படையாக வைத்து அதை மேற்கோள் காட்டி ஒருவனை குறை சொல்வது மிகப்பெரிய ஒரு தவறான விடயம் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நபி மூசா அலே இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் மூசா அலே இஸ்லாம் அவருடைய குலத்தை சேர்ந்த அவருடைய கோத்துரத்தை சேர்ந்த ஒரு மனிதருக்காக வேண்டி உதவி செய்ய போய் கொலை செய்து விட்டார் கொலை செஞ்சவர் என்பதற்காக வேண்டி அவ்வாஹு தர நபித்துவத்தை கொடுக்காமல் இருக்கவும் இல்லை இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை அழைப்பு அழைப்பு பிரச்சாரத்தை விட்டும் அவர் தூரமாகவும் இல்லை கொலை செஞ்ச ஒரு மனிதன் இஸ்லாமிய பிரச்சாரத்தை செய்கிறான் என்பதற்காக மக்கள் அவரை விட்டு தூரமாகவும் இல்லை எனவே சமுதாயமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு மனிதன் தவறு செய்தால் அந்த தவறை விட்டு தூரமாக்கி அவனை நல்லவனாக சுத்தமாளியாக மாற்றுவதற்கு நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் முயற்சிக்க வேண்டும் அதே போல கண்ணியத்துக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அவ்வாவின் நல்லடியார்களே பாவங்கள் இடம்பெறுவதற்கான அடுத்த ஒரு காரணங்களை ஒன்று அநாதைகளும் விதவைகளும் கணக்கெடுக்காமல் இருப்பது ஒரு சமுதாயத்துக்கு மத்தியில் ஒரு ஊரில் அநாதை குழந்தை வாழ்கிறது என்றால் அல்லது ஒரு விதவை பெண்மணி வாழ்கிறாள் என்றால் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கட்டாயமாக அந்த குடும்பத்துக்கு அந்த உறவுகளுக்கு அரணாக பாதுகாப்பு அரணாக இருக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கட்டாயமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் என்று சொன்னால் சில தவறு செய்யக்கூடியவர்கள் இப்படியான குடும்பங்களை இனம் கண்டு அந்த வீட்டுக்கு சென்று ஒரு ஆண் துணை இல்லாத குடும்பம் தந்தை இல்லை குடும்பம் இல்லை ஒரு தவறு நடந்தால் அல்லது அவர்களுக்கு ஏதாவது நடந்தால் தட்டி கேட்பதற்கு ஒரு ஆண் துணை இல்லை என்ற தைரியத்தோடு அங்கு இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தைகள் மீது தவறான முறை நடந்து கொள்வதற்கும் அவர்களை தொல்லை கொடுக்கக்கூடிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் சமுதாயத்தில் பார்க்க முடியும் தட்டி கேட்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற தைரியம் அவர்களுக்கு வருகின்ற பொழுதும் அந்த பயம் தவறு செய்கின்ற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வரும் தட்டி கேட்பதற்கு யாரும் இல்லை என்ற எண்ணம் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் அந்த குடும்பத்தை பாதுகாப்பதற்கு யாரும் முன்வரவில்லை என்று சொன்னால் அதிகமான தவறுகள் இடம்பெறுகிறது அதே போல சகோதரர்களே ஒரு குடும்ப தலைவன் மரணித்து விட்டாராக இருந்தால் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த தந்தை உடைய அல்லது ஒரு மன ஒரு குழந்தையுடைய தந்தை மரணித்து விட்டார் அவருடைய சாட்சியா உயிரோடு இப்போ வாப்பா உடைய தம்பி அல்லது நானா அந்த மரணித்தவருடைய குடும்பத்தார்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த குழந்தைகளே ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் அப்படி ஆதரவு கொடுக்காமல் விடுவார்களாக இருந்த நிச்சயமாக தவறு இடம்பெறுவதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது சமுதாயத்தில் இடம்பெற்ற உண்மையான சம்பவங்கள் ஒரு வாழ்க்கை துணை துணையை தெரிவு செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இல்லாமல் போகும் எப்படி தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவு இல்லாமல் போக இருப்பதனால் எந்த ஒரு குடும்பத்தினுடைய தலையீடு இல்லாமல் இருப்பதனால் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுடைய வாழ்க்கை சீரழிகின்றது இப்படி ஏராளமாக செய்திகளை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் சமுதாயத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த அளவுக்கு சில அநாதை குழந்தைகள் சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு வாப்பா இல்லை எங்களுடைய வாப்பாவுடைய அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடிய 
சாச்சா பெரியப்பாமார்கள் எங்களை கணக்கெடுப்பது கூட இல்லை எனக்கு அன்பு காட்டுவதற்கு யாருமே எங்களோட குடும்பத்திலே முன்வருவது இல்லை நாங்கள் யாரிடத்தில் அன்பை எதிர்பார்ப்பது என்று அந்த குழந்தைகள் கவலைப்பட்டு கண்ணீர் வடித்து கேட்கக்கூடிய கேள்வியை நாங்கள் பார்க்க முடியும் தெரிவு செய்த கணவனும் ஒரு மோசமானவன் அவருடைய குடும்பத்தில் இப்படி மோசமான சம்பவங்கள் இடம்பெறுகின்ற பொழுது சமுதாயம் பார்க்கின்ற பொழுது இது ஒரு மோசமான குடும்பம் என்ற ஒரு நிலைக்கு வர வருகின்றது கன்னியத்துக்குரிய சகோதரர்களே இந்த நிலைமை வருவதற்கான அடிப்படை காரணம் என்னவென்றால் அனாதையாக வாழக்கூடிய அந்த உறவுகளையும் உதவியாக இருக்கக்கூடிய அந்த உறவுகளையும் யாருமே கணக்கெடுக்காமல் அவர்களை மீது அக்கறை செலுத்தாமல் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் தான் இப்படி சமுதாயத்துக்கு மத்தியிலே தவறுகள் இடம்பெறுகின்ற என்ற செய்தியை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முடிந்த அளவு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் எவ்வளவோ செலவழிக்கின்றோம் எவ்வளவோ கொடுக்கின்றோம் அந்த கொடுக்கக்கூடிய தான தர்மங்களை ஏழைகளுக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்றோமே அந்த தர்மங்களை முக்கியமாக அனாதை சிறுமர்களுக்கு அனாதி சிறுமிகளுக்கு நாங்கள் கொடுத்து அவர்களை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எனக்கு இந்த அனாதை குழந்தையை நான் பராமரிக்கிறேன் என்று பொருட்படுத்த சமுதாயமாக இருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக எந்த ஒரு குழந்தைகளும் தவறான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட மாட்டார்கள் அவருடைய வாழ்க்கையை நான் பார்க்கிறேன் படிப்பு செலவை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று யாராவது முன்வருவதாக இருந்தால் நிச்சயமாக அது சிறந்த ஒரு குடும்பமாக விளங்கும் என்பதில் சந்தேகம் கிடையாது கண்ணியத்துக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாவின் நல்லடியர்களே அதே போல தவறு செய்வதற்கான அடுத்த ஒரு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் பெருமை ஷேகுல் இஸ்லாம் இபின் தைமியா ரஹ்மவுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உசூலுல் மஹாசி பாவம் செய்வதற்கான அடிப்படை காரணங்களில் ஒன்று பெருமை என்ற செய்தி இந்த மோசமான ஒரு பண்பை சொல்கிறார்கள் உலகத்திலே முதலாவது தவறு இடம்பெறுவதற்கான காரணமும் பெருமை தான் அவ்வளவு தாலா இபிளேசி கட்டளை எடுகிறான் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு நீங்கள் சுது செய்ய வேண்டும் என்று அவன் சுஜூது செய்ய மறுத்ததற்கான காரணம் பெருமை நான் ஏன் களியால் படைக்கப்பட்ட இந்த மனிதனுக்கு சுஜூது செய்ய வேண்டும் என்று அவன் பெருமை அடித்தான் எனவே சுஜூது செய்ய யாரெல்லாம் மறுக்கிறார்களோ அவர்கள் உள்ளத்திலே பெருமை இருப்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள முடியும் சுஜூது செய்ய செய்தான் மறுத்ததற்கான காரணம் பெருமை இப்போ ஒருத்தன் பெருமை அடிக்கிறான் என்றால் அல்லாஹு தாலாவுக்கு சுஜூது செய்யவில்லை என்றால் அவன் பெருமை அடிக்கிறான் என்பதை தவிர வேறு ச காரணம் நாங்கள் சொல்ல முடியாது எண்ணித்துக்குரிய சவால்களே இதே போல பாருங்கள் அல்லாஹு தாலா அல்குரான் எங்களுக்கு சொல்லி தருகிறான் அகதத்துகுல் இஸ்ஸா அல்லாஹுவை பயந்து கொள் என்ற அவரிடத்தில் சொல்லு சொன்னால் அவன் அல்லாஹு தாலாவை பயந்து கொள்ளாமல் பாவத்தின் பக்கம் செல்வதற்கான காரணம் பெருமை அவனை பெருமை ஆணவம் கர்வம் பாவத்தின் பக்கம் அழைத்து செல்கிறது என்று அல்லாஹு தாலா குரான் எங்களுக்கு சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலாவை பயப்படாமல் இருப்பதற்கான காரணங்களை ஒன்று பெருமை எனவே அன்புள்ள இஸ்லாமிய உறவுகளே இஸ்லாத்தை ஏற்க மறுத்த அபு ஜவில் போன்ற குரேஷி காஃபிர்கள் பெருமையின் காரணத்தினால் தன்னுடைய கௌரவத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இஸ்லாமை இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்பதற்கு அவர்கள் பின்வாங்கினார்கள் எனவே இந்த பெருமை என்பது ஒரு மோசமான ஒரு கெட்ட குணம் என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே பாவம் செய்வதற்கான அடிப்படைகள் அடிப்படை காரணங்கள் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய இந்த பெருமையை எங்களுடைய வாழ்க்கையை விட்டு நாங்கள் தூரமாக்க வேண்டும் அதே போல பேராசை ஒருவன் பேராசை படுகிறானாக இருந்தால் அவன் பாவம் செய்வதற்கான காரணங்களில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய இந்த பேராசை அவனை பாவத்தின் பக்கம் தூரமாக்க பாவத்தின் பக்கம் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அல்லாஹு தாலாவால் படைக்கப்பட்ட முதலாவது மனிதர் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பாவம் செய்வதற்கான காரணம் பேராசை அல்லாஹு தாலா ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து சொல்கிறான் 
يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نينغلوم، أُنْغُلُوْدِيَ مَنَيْوِيَمْ دَسْوَرْكَتْدِلَ وَالْنْغَلْ. أَدِلَ وُلَّتِنْ نِينْغَلْ نِنَجْجَمَاءِ سَأَحْبَرِنْغَلْ دَالَّهُ تَلَّا سَوْلِيُوْتُوْ وَرَيْ وَرَيْ كَنْدِيْشَنْ بَوْتَارْ. وَلَا تَكْرَبَ هَادِيْكِ شَجَرَ. إِنْدَ مَارَتْكُ بَكَتْلَ وُلَنِيْعَ بَوْيْرَادِنْغَ. بَكَتْلَ بَوْنَا سَأَحْبُرْتُوْنْغَ. تُورَمَاءِ Syaitan orang itu ulat itu yang mana usaha tetapi potan anda, niinge yang sah putih kelahir dal, watak kau, watak kau na malak kain, niinge rende perum malak kah mari beri virgal, manusia ikhwan, malak kah mari beri in bade, ur perah sey undu bani kerade, ibu lawa saudara tiom in bade tiom sandawa sati manusia ikhwan ini nallah utara tande, ini gum tande ur wan anu anu ikhwan lahir dal. Adik perasa, ina wem Adam alaihi salam, awal dia ulat dale perasa yang dah ur pandai, syaitan pordiran, awal gal sampitta Allahu taala waktu mar sidi budgaran. Ina anbul le Islamiya cawal gal eh, asa i padu bade Islamiya markam mengeru ke uru alam tarai sidi bille. Urun perasa i padiran an dal, adik Islamiya markam mutu mulda akat tar tarai sidi gerdi. Kala illah dapat orang serupu bangga dengan mana, ini asal perjalanan dal perasa. Over malaysia kalau tanggal udah asal ikalai yang dalawu ke katup pertama itu mandal, tanggal udah sakti ki yaitu alawu, abar udah asal ini nangal katup perti asal ini nangal walatu kundo makin dal perasa yang ngaduk berada. Adit tu orang ni pola walu bandi menber kah bandi, adik aku makan bandi nangal selawali ke bandi orang. Sadar nama orang yang walau makan dal, arki sadar nama orang orang selavi ni mempunyai mana di. Ini anbulle Islam yang orang bukan leh perasa patte alauk ke adik mak selavali tte orang peria alabil walau berani mende orang orang asa pergi rana ini sakti ke apat patte orang orang asa pergi rana kehiran dal, awan pahat tin pakam selavi endi edpad main beri nangal wobor orang puni di walau endu. Anbulle Islam ini cakap orang leh Allah bin Allah dia kalah. Ipade, yang orang mana karangan leh, paum siver kana karangan leh ni nangal, suli kunde pohala. Islam ini markam menggaluk, pahat te vittum, thura makam vittum, yeceri kaya rikke vittum mende, alahan ufade sengali suli tarikaradi. Yang orang mana karangan leh ngode ulat leh thonala. Nan saya kuriya tawar galik kana karnam ipadi agerikum. Innen na karnang galik kala. Apa inda karnang galik nangal tuh ramak kebandu. Nanbar gal nan saya tuahu saya berik karnam ager par galak erindal. Anda nanbar galik macu berik nangal muerci kebandu. Adi mudiya abitdal. Abur galik abitdal nangal tuh ramai kolla bandu. Sila nayaan galik nangal buidi galik tiada ganda bolade wada heki. Engur dia padipi adipadi aga kundu nangal buidi doru. Soli le adi pada aku kundi buat dulu, anal, anda sulal, ya perih perta sulal, egunyo kulan ni galai walan perikan sulal irik kada, Islam ya sulal irik kada, paum seyamal wal perikan sulal irik kara in benne terdi parpo mium kurai bag irik kade, adi bola kadei siang abor seidi paranggal, nabi gal naya um salallah walayu salam abor sunar gal, innal halal abai yunun wa innal haram abai yunun. Halal haram telinga ni, wabai na huma umur mustabiat lah ya alam huna kathir umi nannas. Halal kum halat kum mati le, sandeh minda undir kerde. Anja sandeh tinangal adi ke mana makal terindu gula matar gal. Waman wakaf isubahat wakaf il haram. Sandeh til yar berindu udik gal galoh, awal gal halat til berindu udik gal gal. Ider koru udar nte sulik gal gal, ad mek kudian ke. Orang, nanggal, engkau ni dia, mirigat te, orang ante yo, alat mati yo, mei pada akhiran dal. Engkau ni dia, yang le pahat ikut nanggal mei ke bandu. Engkau ni dia, yang lagi tanding, adat tawar ni dia, thotat tu kecilma akhiran dal haram. Adai boleh, engkau ni dia, sotte nanggal anu bawik kamal, alat anu bawik tu konde, adat tawar Sotte ini nangal haram, tawaran umur ini le, sahuru umar ini dal, adz haram. Islam ini markam, tawarai vittum, yenda alabuk ke, turama irke bandi men nengal ekur alagan udar nte Allah uria tuar solgiragal, parangal. 
ஒரு மாட்டை எங்களுடைய காணியில் நாங்கள் கட்டுகிறோம் அந்த மாடு காணியுடைய அல்ல தோட்டத்துடைய எல்லை பகுதிக்கு செல்லுகின்ற அளவுக்கு நாங்கள் கயிற்றை கொடுத்திருக்கிறோம் வேலி வரைக்கும் அது செல்லும் இந்த நேரத்தில் பாருங்க வேலைக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய பக்கத்துக்கான வீட்டு தோட்டக்காரனுடைய தோட்டத்தை மேய்வதற்கான வாய்ப்பு அந்த இடத்துல நாங்கள் கொடுக்குறோம் எங்களுடைய வேலி ஓரளவு இருக்குது என்றால் அதுவரைக்கும் மாடு செல்வதற்கான இடம் இருக்கின்ற பொழுது அடுத்தவனுடைய தோட்டத்தை மேய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குமா இருக்காதா நிச்சயமாக வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் தவறு செய்வதற்கான காரணம் என்ன அதை நாங்கள் எல்லை பகுதி வரைக்கும் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் விட்டு வைக்கிறோம் இதே நேரத்தில் அதை கொஞ்சம் எங்களுடைய எல்லை பகுதிக்கு செல்லாமல் கொஞ்சம் முன்னால் அதை நாங்கள் கொண்டு கட்டுவோமாக இருந்தால் எங்களுடைய எல்லைக்கு கூட அது போகாது எங்களுடைய எல்லைக்கு அந்த மாடு போகவில்லை என்று சொன்னால் அடுத்தவருடைய காணிக்கு போவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்குது இதனால் நாங்கள் ஒரு செய்தியை புரிந்து கொள்ள முடியும் எங்களுடைய எல்லை பகுதிக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த புட்களை மேய்வது ஹராம் என்று கேட்டால் ஹலாம் அல்ல ஹலால் அனுமதி இருக்கிறது ஆனால் அதை விட்டும் நாங்கள் ஏன் தடுக்கிறோம் எங்களுடைய எல்லையில் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு எங்களுடைய மாட்டை மேய விடாமல் தடுக்கிறோம் ஏன் அடுத்தவனுடைய காணிக்குள் சென்று விடுமோ என்ற பயம் தானே அடுத்தவனுடைய காணிக்குள் சென்று விடுமோ என்ற பயத்தினால எங்களுடைய தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிள்ளை கூட மேய விடாமல் நாங்கள் தடுக்கிறோம் இதே போலதான் சலஃபுகளுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் எந்த அளவுக்கு ஹலால் ஹராம் பேணுகிறார்கள் எந்த அளவுக்கு அல்லாஹு தாலாவை பயந்து கொள்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எதெல்லாம் ஹலாலாக இருக்கிறதோ இது ஹராமாக இருக்குமோ என்று சில ஹலாலை தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தடுத்து கொள்ளக்கூடிய மனிதர்களாக அவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த அளவுக்கு பாவத்தை விட்டும் ஹராத்தை விட்டும் தங்களை பாதுகாத்து இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அன்புள்ள இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நாங்கள் இந்த அளவுக்கு எங்களை பாவத்தை விட்டு தூரமாக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் எங்கள் கண்ணியத்துக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அவ்வாவின் நன்னடியர்களே மனிதன் என்ற அடிப்படையில் சில நேரம் சந்தர்ப்பங்களும் சூழ்நிலைகளும் எங்களை தவறு செய்வதற்காக மாற்றிவிடலாம் எனவே அப்படியான சந்தர்ப்பங்களும் சூழ்நிலைகளும் எங்களுக்கு ஏற்படாமல் எங்களை நாங்கள் பாதுகாக்க கொள்ள வேண்டும் அவ்வாவிடத்தில் அடிக்கடி நாங்கள் பாவம் செய்யாமல் எங்களை எப்படி அல்லா பாதுகாத்து பாதுகாப்பாய் என்று நாங்கள் கேட்கிறோமோ அதே போல் சுஜூதில் இருந்து கொண்டு யாரெல்லாம் பாவம் செய்வதற்கான சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தி தராது யாரெல்லாம் வட்டியிலே செல்வதற்கு வட்டியை வாங்குவதற்கான வட்டிக்கு பணம் கொடுப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி தராதே யாரெல்லாம் இன்னும் சில சமூக முஸ்லீம்கள் அல்லாஹு தாலாவை ஏற்றுக்கொண்டு நம்பிக்கை கொண்ட முஸ்லீம் சகோதர சகோதரிகள் வட்டிக்காக வேண்டி பணம் கொடுக்கக்கூடியவராக மாறி இருக்கிறார்கள் சொன்னால் அல்லாஹு தாலாவுடைய பயம் இல்லாத காரணம் எனவே அன்புள்ள இஸ்லாமிய உறவுகளை அல்லாஹின் நண்டர்களே உலகத்தில் வாழும்போது தவறு செய்வதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன இருக்கின்றதோ அந்த காரணங்களை விட்டும் யாரில் எங்களை தூரமாக்கி என்று பாவங்களை விட்டும் தூரமாக்கி உலகத்தில் வாழக்கூடிய சொற்ப காலத்தில் அல்லாஹு தாலாவுக்கு விரும்பக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் மாறுவதோடு உலகத்தில் இருக்கின்ற பொழுது உயிரோடு இருக்கின்ற பொழுது எங்களோடு உருவாடக்கூடிய நண்பர்கள் எங்களுடைய தாய்மார்கள் அதே போல் உறவுகள் சொந்தங்கள் பந்தங்கள் இவர்கள் அனைவர்களுக்கும் நாங்கள் எல்லா அவருடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக அனைவர்களுக்கும் நாங்கள் துவா கேட்பதோடு எங்களை விட்டும் மரணித்த சகோதரர்கள் எங்களுடைய தந்தையாக இருக்கலாம் உறவாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுடைய பாவங்களையும் மன்னிப்பாயாக என்று அல்லாவிடத்தில் நாங்கள் துவா கேட்பதோடு எல்லாருக்கும் நாங்கள் கேட்டு எங்களுக்கும் நாங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அடுத்தவர்களுக்காக வேண்டி நாங்கள் பாவ மன்னிப்பு கேட்கின்ற பொழுது அடுத்தவர்களுக்காக நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்கின்ற பொழுது வழக்கே பிமிஸ்லின் உனக்கும் உண்டாகட்டும் என்பதாக அல்லாஹு தாலாவுடைய வானவர்கள் துவா கேட்கக்கூடிய எங்களுக்கும் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் அப்படியான மணக்குமாருடைய பிரார்த்தனை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வ வேண்டுமாக இருந்தால் அடுத்த சகோதரர்களுக்காக வேண்டி நாங்கள் துவா கேட்கக்கூடிய அந்த மனப்பங்கு பக்குவத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வல்ல ரஹ்மான் இந்த உலகத்தில் வாழுகின்ற பொழுது அவனை பயந்து அவனை பயந்து வாழக்கூடிய பக்குவத்தை எங்கள் அனைவருக்கும் தருவதோடு என்னை பெற்றெடுத்தவர்கள் உங்களை பெற்றெடுத்தவர்கள் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் சமுதாயத்தையும் அல்லாஹு தால பாவங்களை மன்னித்து நல்லடியார்கள் சாலைகள் சோதாக்களுக்கு தயார்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஜன்னத்துல் பிரதேசுக்கு சொந்தக்காரர்களாக மாறுவதற்குள்ள ரஹ்மான் எம் அனைவருக்கும் துணை செய்வானாக ஹாதாமா ஐந்தி வள்ளில் மிந்தல்லா அஹமது அலமீன் அலாம் வரமத்துல வரகாத்தூ